Das wird mir voll random empfohlen. Mufti Menk beantwortet Googles Top-Fragen. Ich mag Mufti Menk. Ich kenne das. Der ist lustig. Bitte, ja. Okay, wir gucken. Komm. Salam alaikum. I'll be answering Google's most asked questions about... Ey, ich muss ehrlich zu ich mag den unnormal. Guck mal, es ist aber nicht so, dass man im Sinne von, wenn man den anguckt, so weinen will oder keine Ahnung, irgendwie so voll emotional wird. Sondern man hat einfach gute Laune. Also bei mir ist das so. Myself. So, it says... What is Mufti Meng's ethnicity? Well, you're gonna have to dig and you're gonna have to find out. What is Mufti Meng? Oh, a human being. Uh, what, Bruder, diese Antworten. what is Mufti Meng's job? In, an interesting job, mashallah. Uh, I actually uh, work as a teacher, an imam, a ah. scholar, a lecturer, a motivator. Oha, der Mann ist selbstbewusst. Ich schwör's euch, er hat 20 Sachen aufgezählt, Chat. Allahumma barik. Uh, and a Mufti. What is Mufti Meng's net worth? <lacht> so eine Cringe-Frage. Not as much as Google says, but alhamdulillah, sufficient. What is Mufti Meng's email address? Uh, is Mufti Meng... Mann, er hat bis jetzt gar nichts beantwortet, Chat, oder? Was ist das? At gmail.com. Okay. What? Mufti Meng at gmail.com What is Mufti Meng's favorite color? I have many colors that I really like depending on the day and the mood, mashallah. What is Mufti Meng's favorite country? There are many countries that are really, really good. A particular a place is obviously the Holy Lands, mashallah, Mecca and Medina. But uh, I still think Nigeria features on that list. Pakistan is also... Uh, on that. Ey, das eine Land auszusprechen, wirklich, ich habe Angst, Chat. Erst recht auf Deutsch und so. Ich finde das immer schwer, das eine, was er gerade gesagt hat. Nigeria. Ich schwör's euch, ich habe immer Angst davor. Am Ende, irgendwer rüttelt sich das so zurecht, wie er es will und dann... Das ist ein Land, Bro, chill. Ich weiß doch, ich bin doch gechillt. Aber ich meine nur, am Ende, Bruder, irgendwer versteht das falsch. That particular list, mashallah. What is Mufti Meng's favorite food? A difficult one, I'm not so much into food and I don't mind eating a lot of stuff. Uh, I will just thank Allah and, and, and eat uh, in order. Ich habe auch voll Angst zum Beispiel bei diesen einen Charakter. Was heißt Angst? Aber ich will halt nicht, dass ich irgendwie Leute damit verletze oder die das falsch verstehen. Ihr kennt doch Dings Negan aus The Walking Dead. Bruder, walla, da mache ich mir auch Sorgen. Am Ende irgendwer, irgendwie das klingt akustisch falsch oder so und keine Ahnung. <lacht> order to be able to gain the energy to carry on to the next meal. But perhaps it used to be a rice dish until I Chicken Briani became a little bit more health conscious uh, and I'm still navigating through what the favorite might be. Does Mufti Menk have a wife? Yes. Does Mufti Menk speak Urdu? Yes. Does Mufti Menk live in the UK? No. Ey, ich finde auch, er sagt voll oft so richtig süße Sachen über die Ehe und so. Der gibt da wirklich schon sehr, sehr schöne Ratschläge, finde ich. Does Mufti Menk have braces? No, I used to. Does Mufti Meng have a son? Yes. Not one, more than one. How many languages does Mufti Meng speak? Uh, eight. Uh, why is Mufti Meng famous? I, I don't know. Uh, does Mufti Meng go to the gym? Uh, uh, <coughs> I'm a bit lazy, but yeah, inshallah, I will start again, inshallah. Inshallah. Uh, does Mufti Meng reply to DMs? Uh, very rarely. Oh, sorry, sorry. Yes, sometimes. Does Mufti Meng have TikTok? I have created an account, but I haven't used it. Uh, but there is a lot of content on TikTok of mine. <laughs> Why? Mufti Meng strahlt so viel Nur aus, Mashallah. Finde ich auch, finde ich auch, Ozel. Why Islam is the fastest growing religion in the world? Why is Islam the true religion? Well, we... Islam is the true religion because we worship the maker who made us and we put our heads on the ground for none other than the one who made us and we pray to the one whom we are going to return to when we die, when we go back. Bruder, ich finde es so krass, wie gezielt und heftig und richtig und auch wichtig er seine Worte setzt. Das ist wirklich krass. To who he who made us. So... It's the one maker and that's it. So it's a true religion. There's no risk. Das Ding ist halt auch, es ist nicht etwa, also er sagt auch keine Sachen, wovon sich jemand anders verletzt fühlen könnte. Also egal an welche Religion du glaubst oder was weiß ich was, er drückt seine Worte mit so einer Vorsicht und Güte aus, finde ich, das ist heftig. Involved, you're actually 
worshipping whoever made you and all acts of worship rendered to him and him alone. Uh, why is it the most Sorgfalt, genau, genau, Sorgfalt war das Wort, was mir da nicht eingefallen ist. Beautiful religion, while well, I think the answers are intertwined there. Alhamdulillah. There we go. Why Muslims hate pig? Okay, I think... <laughs> hate pig but rather they don't eat consume uh, pig and uh, it's not a question of hate Bruder, wir hassen Schweine nicht. Wir lieben Schweine, deswegen essen wir sie nicht. Sieht ihr? Hey, geht ihr mit? Ich denke, diese Frage muss modifiziert werden, weil die Leute sagen, warum Muslime Schweine hassen. Es ist bereits. Es gibt eine Gefühl, dass es vielleicht Schweine sind, die 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 Schweine sind, Why Muslims grow beard? Well, because we are taught by the Prophet Muhammad, peace be upon him, and all the messengers, including Jesus, may peace be upon him, Moses, may peace be upon him, and all the others had beard. Bruder, sein Bart ist todesgepflegt, gell? Also ich will jetzt nicht explizit über andere Leute reden, aber manche andere Leute, die lassen auch ihren Bart wachsen. Und Walla, der sieht so gar nicht clean aus, kennt ihr das? Und das ist ja auch wichtig, du sollst ja nicht einfach so deinen Bart wachsen lassen und den verschimmeln lassen gefühlt. Der muss schon sauber und süß gepflegt sein. Man merkt bei ihm, er pflegt das Todes. Beards and uh, men are supposed to grow their beards. Does Allah have a gender? Well, that is a very interesting question because he refers to himself with the pronoun he. And that is Allah. He's unlike anyone or anything. Uh, does Allah mean God? It means it's, it's a deeper meaning than just the term God. The, 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 the worshipped one. Uh, is Allah, the maker, the creator. So in a sense, you could say God, but it is the one uh, and only creator. And Wisst ihr, was ich heftig finde? Im Arabischen wird ja statt dem Wort Gott das Wort Allah benutzt. So ist jedem von uns bewusst. Also wenn du auch Araber bist und du kein Moslem bist, dann benutzt du trotzdem das Wort Allah, so um Gott zu sagen, einer auf den. Die Einzigartigkeit hinter dem Wort Allah liegt daran, dass es zum Beispiel auch unter anderem Freunde keine Mehrzahl von Allah gibt. Zum Beispiel Gott, Götter, Gott. Gott und so weiter und so fort. Jede Sprache, egal wo du Gott sagst, es hat eine Mehrzahl. Aber es gibt keine Mehrzahl von Allah. Du kannst keinen multiplen Dings von dem Ausdruck Allah nehmen. Es gibt nur das eine, weil es auch der einzig wahre ist. Weißt du, was ich meine? Und das finde ich schon etwas sehr, sehr krasses dahinter. Man kann jetzt nicht Allah sagen oder so. Astaghfirullah. Maker. Because when you use the term God, uh, it, it could mean uh, other things. Does Allah love me? Yes, he does. Yes, he does. Yeah, so those were the questions. Does Allah love me? <laughs> that uh, the internet's asked about me. I hope you had a good time uh, listening to the responses. Crazy. Some of them are really crazy. People are very inquisitive. And sometimes curiosity kills the cat. <laughs> Net worth, I was about to say, uh, 45 billion. <laughs> Zimbabwe dollars. <laughs> Zimbabwe dollars. I, I should have said that, right? <laughs> das war das war das war schon ein starkes Video, wirklich, das war nice. Das hat mir gute Laune gemacht. Das war echt stark.